왜 이름을 많은 이름 중에 코알라라고 지으셨는지 클로즈업 한번 해도 될까요? 아네 네 비버 TV의 비버 준입니다 서울에 있는 거의 모든 남장을 간다 편그 1편은 바로 여기를 갈 겁니다 아 근데 여기를 가는데 왜 이렇게 늦게 나왔냐고요? 집에서 따르기 탐 15분 그래서 이거 챙겨왔어요 바로 따르기 타고 가서 얼마 체험해 보도록 하겠습니다 빠이 추운데 이게 맞나? 아 가자 가자 아 씨. 가자 와 춥다 으 서울에 있는 모든 남장 가고 말 거야 아 가자 여러분 웬만하면 버스로 다니는 게 좋겠네요 죽겠네 아씨아이 멀었다 아 불다구도 왜 그렇게 서울에 있는 모든 암장을 간다 대망의 첫 암장은 마포구 코알라 클라이밍입니다 내부 한번 구경하시죠 안에 문보드, 볼더링, 지구력까지 작지만 갖춰야 할 모든 벽이 갖춰져 있었습니다 그렇게 운동 시작 전 난이도 표를 확인하고 몸을 풀기 시작했습니다 VB부터 V7 이상까지 난이도가 나눠져 있고 색 순서로는 핑크, 노랑, 초록, 파랑, 주황, 빨강, 보라, 검정 순서였습니다 몸풀기로 V2까지 풀어주고 이제 V3를 붙어보는데 여기까진 무리 없이 풀수 있었습니다 아 그리고 문제 풀고 쉬는 중간중간 코알라 센터장님에게 제가 궁금했던 질문들을 인터뷰식으로 여쭤봤습니다 같이 알아보시죠 왜 이름을 많은 이름 중에 코알라라고 지으셨는지 아 그냥 코알라 닮았다고 들었던 것 때문에 그냥 뭐 할까 하다가 그렇게 지어버렸습니다 어 클로즈업 한번 해도 될까요? 아네 센터장님 코알라 닮으셨나요? 오 커피도 있네 차도 있고 굿 약간 주황까지는 이지합니다 어 그래 남색은 아닌데 정도? 거기서 남색이 좀 어려운 정도? 그런 느낌? 일단 뭐 주황은 그렇고 다음 날 이거 보자 여러분 중간중간 문제 풀고 그 사이사이에 센터장님의 흥미로운 인터뷰가 있으니 끝까지 시청 부탁드립니다 그렇게 V4 빨강 도전 시작부터 밸런스 그리고 발 디테일을 요구해서 V4로 나왔구나 알수 있었어요 루트 파인딩도 제가 하고 한게 거의 틀려서 오히려 저는 제 루트 파인딩에는 실망했지만 어, 문제가 재밌어서 아주 만족했습니다 여기서 완능 칠때 왼발 오른발 오른손에 신경을 집중하고 뒤로 빠지려는 몸을 컨트롤하면서 완등 치는 게아 재밌더라고요 V4까지는 좀 쉬운데? 라는 생각을 하며 V5 보라 난이도 도전했습니다 처음 오른손이 바로 닿아서 다행히 좀 힘을 아껴 올라갈 수 있었습니다 하지만 왼손 치고 나서 동작이 꽤나 까다로웠어요 솔직히 힘으로 버텼습니다 어, 초반이어서 다행이었다 그렇게 오른발 히로 걸고 볼륨 잡아보는데 약간 어떤 느낌이냐면 실제로 야외 볼더링 갔을 때 마지막 완등 바위 저맨 윗부분을 잡고 몸을 약간 일으켜야 하는 그 느낌이 나더라고요 저 문제가 그렇게 완등이 눈사람을 잡아주며 썬거아 근데 몸 일으킬 때 너무 무서웠어요 보라 난이도가 V5에서 6 정도인데 딱 저한테 맞더라고요 딱한 그 빨강? 조금 어려운 거? 아니 빨간 정도 되는 거 같은데? 보라? 아닌가? 좀몇개더 풀어봐야 되나? 쉬운 거였나? 일단 그렇습니다 보라 계속 풀어보도록 하겠습니다 빨리 그렇게 다른 보라부터 보는데 어우 쉽지 않더라고 nope. 잠깐 쉬는 타임을 가졌습니다 여러분 다시 센터장님을 만나보러 가시죠 코알라 클라이밍만의 특징이라고 할수 있는 게 따로 있나요? 요즘은 좀 대형화된 볼더링 짐들이 많은데 네. 알차게 나름 지구력 벽도 있고 음. 문보드나 이제 트레이닝 같은 거할수 있는 것들도 있어서 단순히 소비된 볼더링 문제 외에도 즐길 것들이 있어서 네. 홈짐으로서 꾸준히 운동하기 좋다고 생각합니다 그렇게 쉬는 시간을 충분히 가지고 다시 도전하는데 이번엔 잡았습니다 그리고 그 뒤에 있는 자신 있는 띠띠 한번 해주고 또 다시 볼륨으로 올라가는데 생각보다 발을 올리고 가는 게더 어려워서 차라리 캠퍼싱으로 가는 게더 쉽게 되더라고요 
그렇게 위에서 또다시 몸을 힘겹게 끌어올리며 완등을 성공 Hello. 아 여러분 보라 스펙트럼이 빨강에서 쉬운 보라까지 약간 되는 것 같아요 쉬운 보라까지 아닌가? 근데 아 진짜 쉬운 보라까지 되는 것 같아요 방금 부었던 보라는 마치 아 뭐랄까 아주 힘들어 많이 했어 아니라 약간 그 힘이 좀 필요했던 문제 가이드 그랬습니다 이렇게 그 기세를 몰아 보라 V5 N6 도전했어 이번에 만약에 이거 푼다 바로 검정 도전할 예정입니다 아 보라 세개 정도를 제압했으면 어 다음 난이도 가야지 이 연두 보라도 손이 안 좋고 초반에 토욱이나 발 기술을 잘 써야 가능한 문제였지만 이어리의 실력을 받고 있는 저는 좀더 이지하게 올라갔습니다 이제 검정 풀기 전 마지막 휴식에 들어갈 거니까 센터장님을 계속 만나보시죠 세팅할 때좀 문제를 내실 때 어떤 걸좀 중요하게 생각하시고 어떻게 내는 걸좀 지향하시는지 좀 일관된 어느 정도 난이도 수준을 유지하는 것과 또 안전? 등반자들의 난이도에 따라서 위험성이 또 요소가 다르기 때문에 이제 그에 맞춰서 좀큰 부상을 입지 않게 하는 게 조금 중요하다고 생각하고요 재미를 느끼는 요소는 사람마다 너무 다양하기 때문에 다양하게 내려고 하고 또 여럿이 세팅하면서 그 부분은 발전시키려고 노력하고 있습니다 그렇게 대망의 코알라 클라이밍에서 가장 어려운 검정 난이도 문제에 도전했습니다 아 근데 스타트 잡자마자 느껴지는 뭔가 잘못된 듯한 느낌? 이게 검정인가? 실패 다시 한번 뭔가 해보려고 시도했지만 아무 일도 없었다 도전했는데 안 했어요 아 어렵네 역시 검정 다른데 한 번만 더? 한번더 그렇게 한번더 스우페 제가 부산에서 코알라에서 오신 분들을 제가 몇분 봤는데 다 등반 실력이 어마무시하시더라고요 서울에 약간 제아의 고수들이 있는 암장이다 라는 이제 소문이 들렸는데 코알라 짐에 다니면 그렇게 될수 있는 건가요? 아 그때 당시에 어, 강해진 친구들이 있었을 거고 코알라에 오면 그래도 확실히 강해진다는 확신을 주실 수가 있나요? 아좀더 <웃음> 어... 성장할 수 있다 성장할 수 있다? 성장할 수 있죠. 네. 음. <웃음> 그건 네. 아 거짓말을 못해서. 한마다 <웃음> 이제 태어난 곡에 다르기 때문에 음. 안 다치고 재밌게 즐기는 게 중요한 거 아니겠습니까? 맞다. 어, 안 다치고 재밌게 운동하는 게 중요하다라는 마음을 다시 한번 센터장님 덕분에 깨닫고 다른 검정도 도전했습니다. 아, 검정이 어, 야, 쉽지가 않더라고요. 검정 이거 거시는데요? 큰일났네. 몽땅 실패 힘겹게 잡아도 실패 가볍게 잡아도 뒤에서 실패 이상하네요 음, 역시 아직은 그 실력이 아닌 거죠 음, 그렇게 몽땅 실패했지만 아름다운 시도였다 등반을 시작한 계기가 어떻게 등반은 제가 대학교 때 교양 수업으로 클라이밍 수업이 생겨서 듣게 되었고 그러고서 빠져서 네, 취업 안 하고, 갑자기 취업한 다음에 <웃음> 일하다가 차리게 되었습니다. 어떤 점이 되게 매력적으로 다가왔나요? 처음에 잡고 아무거나 잡고 올라갈 때도 재밌었는데, 네. 이제 확 뛰게 된 거는 같이 운동하는 형들과 바위를 나갔는데, 처음 갔던 해에는 아무것도 못했어요. 어... 근데 그 다음 해에 꾸준히 열심히 운동하고 재밌게 놀고, 딱 갔을 때 원래 불가능이라고 생각했던 것들이 그냥 가능하게 되면서 되게 희열감도 많이 느끼고, 성취감도 느끼고, 내가 운동한 거에 보람도 느끼면서 큰 재미를 느껴서 꾸준히 또 운동하게 되고 그런 것 같아요. 아... 센터장님, 근데 센터장님 마음속에 1픽은 코알라 클라 이지만 네. 센터장님이 추천하는 혹시 다른 서울에 있는 암장 하나 추천해 주실 수 있나요? 꼭 서울이 아니어도 아 여기는 진짜 재밌더라 했던 아, 암장 저 했도 없고요 아, 광주에 있는? 네 완전 알차요 아 저도 그, 한번 가봤는데 문제가 쫀득쫀득 해가지고 아, 어, 정성이 가득 담겨 있어서 재밌습니다 음. 네. 이제 일반인 클라이머 분들한테 추천해 줄수 있는 뭐 팁이 있을까요? 코알라 센터장님만의 트레이닝 팁? 열심히 하는데 
관절압기 때문에 엄청 좋아요 아, 네. 아 무리하게 욕심부리 만드네요 이게 덜하는 사람은 피하도 안 하는데 열심히 하는 사람은 하지 말라 그래도 하거든요 음. 그러다 다치는 게 제일 문제라서 그냥 관절이 쑤시면 은 쑤시는 행동만 금지하면 해 돼요 그러면 관절은 안 아픈데 아, 실력을 좀 빨리 늘리고 싶다 그래서 뭔가 손가락 트레이닝이나 아니면 뭐 간단한 트레이닝을 하고 싶을 때는 어떤 운동 하나 추천해 주시나요? 그냥 똑바로 붙지 않으면 손 조절하는 게 제일 빨리 가는 길은 어차피 없기 때문에 아. 네. 관절은 빨리 쓰지 않습니다 불안하자 내가 있을 거고 그렇게 센 사장님이랑 마지막으로 이야기를 나누고 저도 이제 검정 말고 남아있는 보라만 붙어보는데 헤매는 건 제가 1등입니다 그 제가 1등입니다 그렇게 남아있던 보라들도 풀어봤습니다 no. 재밌었다 코알라 안녕 집으로 가자 다음 왕자는 과연 어디일까 오늘 서울 모든 왕장 투어 1편 코알라 이상입니다